正义场，就放了一个中国军人；正义场就放几个；书记场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放。请日本武士上台。我打第一场，没事，放心。你就等死吧。哼，就怕等一百年，你也等不到啊。怎么就知道呆子似的直瞪眼？你到底打不打？不打就滚下去，换个敢打的上来。嗯，哼，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊。呀！鬼子功夫可以，就是脚好臭哦。想要老娘的命啊，没门儿、啊啊我想起来了，刚刚踩了狗屎忘了擦了。踢得好，好，好，好，好，好，好
，快回去治伤吧，不知好歹的东西。我宣布，第一场，中国人生，打得好，打得好，打得好，有请获胜者。入座。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，你指望的人早就见阎王了。场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀？谁呀？哦，兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
，第二场，中国人上。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也能。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。
什么吵？第三场，中国人上。女侠，女侠，还有两场比赛，马上开始。我想来就来，谁也拦不了。我不是想拦着你，你看不出这阵势，他们是想把咱们搓堆给杀了。嗯、要不信的话，待会儿打完了，你看他放不走。你现在就可以走。我报姓名，杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，好。铁头侠，请。杜大鹏，请。是不是胜的太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。沙漠，你这不是自取其辱吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把渡边武夫换下来。为什么？这可是最后一张了。我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。拿着。在一起啊！
要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们在试探鬼子的实力，有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同于咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会往我口袋里钻？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？啊啊啊这是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的败类，下一个就是你
，你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的。别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次：如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。至于两挺机枪在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。你想怎么样？马上撤走你的队伍，我保证不杀你。当然，如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退。营长真是神了，难怪司令员都叫他牧神峰呢。太监，看来你们是真的不想走啊。要打就打，站着不动算什么？瞧，奉陪到底。英雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这儿就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。王先生，这几位兄弟都是靠着英雄，我们把他们埋了吧，也算是给他们找个遮风避雨的地方。好，五娇，五娇，五娇，五娇，大侠，你是不是在找宋女侠？对，你看见她了吗？对，刚才看见她走了。什么时候？就在鬼泽汽车开走的时候，那时候不是乱哄哄的吗？王先生。我得去找吴娇，他已经去找土肥原了。我跟你一块儿去。好，那这几个军人呢？这样吧，二位，有劳你们，将这几位中国军人安葬好。我跟廖先生去找宋姑娘。好。走、啊。
，不叫。宋姑娘，你这么干是很危险的。王先生说的对，这样做，总有一天会吃亏的。我用不着你管。宋姑娘，这报仇不是一朝一夕的事情，只要从长计议。如果宋姑娘愿意的话，我王沐风愿意助姑娘一臂之力。多谢，五娇，刘县长，给宋姑娘一点时间吧。嗯、铁大哥，喝碗水。好，谢谢。廖大侠，喝完水吧。啊。杜大哥，喝完水。杜大哥，嗯，摸下头。好，好。再摸一下。好。怎么样？你说这杜大侠真是铁柱的，鬼子动洋刀，硬是连皮儿都砍不破。厉害，铁柱的，你给我铸一个看看。那是硬气功，顶个一两刀还可以，时间长了，照样流血。反正你们真是了不起。哎，对了，还有铁柱神差的手，嘿，真硬，比子弹还厉害。哎，你说。这子弹都打不进鬼子的钢盔里，你咋练呢？我知道你不爱说话，那就算了。铁柱神差，等你什么时候想说话，告诉我就行啊。哎，你别摸我啊，我的头和手都不硬。我不磨你，廖大侠，给我看看你的绣花针行不？不行，为啥不行啊？就看一眼，没戴在身上。我就看一眼，给我看看，给我看看。我真没戴在身上，你骗人。那你说，那鬼子现在来了，你咋办？鬼子来了，我自有办法。哼，没戴在身上，那是他小气。你说谁呢？你呀。你再说一遍，你小气，咋了？别吵了，别吵了，我不看了。我知道他为什么不给我看了。你说了，绣花针是廖大侠的秘密武器，他要给别人看了就不灵了，对不对？哼，这小兄弟还挺聪明，不像有些人傻了吧唧的。小兄弟，哎，这绣花针呢，藏在哪儿确实是一个秘密。嗯，等以后有了机会，大哥再给你看啊。好，好嘞，大哥，坐坐坐。哼，屋里多了个娘们儿。王，王营长回来了啊，回来了。王营长，你是？哦，我是八路军。原本想早点告诉大家，但是一直没有找到合适的机会。刚才我是去看了几个游击队的伤员，所以让各位久等了。你真是八路军？<笑>不像吗？那倒不是，只是觉得有点奇怪。为什么？八路军打鬼子我是知道的，只是没想到王先生对我们这些人会有这么大的兴趣。<笑>原因很简单，因为你们名气大嘛。嘿，你们不知道，你们杀鬼子的事儿传的可神了。出去问问，看看有没有不知道绣花针、女妖、鬼魂和铁头侠的。小王，那又怎么样？啊，没有别的意思，就是想跟各位交个朋友，互相有个帮衬，一起杀鬼子。就这么简单？就这么简单。你们相信吗？
。王先生今天不是已经帮我们了吗？对。王先生，你别误会，你帮了我们，我不是不知道，也不是不领情，只是我觉得王先生帮我们和我们交朋友，应该不是你自己的意思，我应该没说错吧？廖先生，接着说。我觉得是。八路军想收编我们，所以王先生和我们交朋友是其次，对吗？刘先生，第一点你讲的是对的，但是第二点你没有讲对，是吗？和各位交朋友，在关键的时候帮助你们，这的确不是我个人的意思，而是我们司令员命令我这样做。当然，能和各位交朋友，一起杀鬼子。这也是我王沐风梦寐以求的愿望。但是我作为一名八路军战士，首先要完成的，是我们司令员交给我的任务。你的任务是什么？保护你们的安全。哼，王先生也不看看，在座的几位，哪个需要你们保护？你们八路军就不用替我们操这份心了。各位。你们误会我的意思了。和你们交朋友杀鬼子，保护你们，那不是给你们当保镖，也不是像保护一般人那样保护你们。我倒是想听听，你们怎么保护我们？那好，我想先问问各位，你们知道你们自身存在的弱点吗？王先生是说，我们武艺不精喽？武艺精不精，那得碰到比自己更精的人才会知道。那这个武艺更精的人，不会就是王先生您吧？廖先生，中国有句古话。叫人外有人，天外有天。口口声声说要跟我们交朋友，其实根本没把我们放在眼里。我杜大鹏现在就想向你请教，看看我们到底有什么弱点。请，杜大侠，我不是这个意思。王先生不必多言，我廖天生也想向王先生请教请教。既然三位都是这个意思，恭敬不如从命，请先请，王先生，请赐教。得罪了。
，王先生，我输了。杜先生言重了，你没有输给我，你是输给了你自己，也是被你自己激怒了，操之过急呀、啊。否则再打两个时辰，我们也未必能分出胜负来。我可没那么容易被自己激怒。那当然。但是廖先生，我看我们还是不要打了吧？为什么？莫非王先生是怕我的绣花针？王先生放心，我是不会对好人使绣花针的。这么说，绣花针是廖先生的拿手绝技了。要不大家怎么会叫我绣花针？那我要是能破得了你的绣花针呢？如果王先生能破得了我的绣花针，我廖天生甘愿受驱使。严重了，你就说吧，怎么破我的绣花针？进一步说话，王先生说吧，怎么破我的绣花针？王先生心细如发，智慧过人。天生心服口服。廖先生，我说过，我们是朋友，朋友之间只讲忠诚不忠诚，不讲服不服。好了，我们走吧。李先生，还要打吗？打。那好，就请铁先生用你的鹰爪功来抓我的手掌，抓住算我输，抓不住抓不住，我断手。不，如果说铁先生要断手的话，到此为止。不断手，做兄弟。好。铁先生，快快请起！哎，不是说好了吗？做兄弟。大哥，哎，起来起来。既然说好了做兄弟，兄弟之间就不能讲这个。铁先生，刚才如果你不翻那个腕子，我的手掌早被你抓到了。哈哈哈哈哈！好，这边请。<笑>来，各位
，请，请。请，大哥先请。哎，这是到了我的地方，哪有我先进的道理呀、啊？请，<笑>好啊，既然铁先生如此仁义，我就不客气了。这铁先生是个认死理的人，跟我们不一样，随便惯了。<笑>我可跟你不一样。哎，大伙都是自家兄弟，没有必要这么讲究。各位兄弟，来。坐下说话，来，来来来来，看你们过招可真过瘾！我要是有他们那两下子就好了。<笑>哎，你那两下子也很厉害。<笑>这小王啊，是我们部队的神枪手啊！今天要是没有他和小童掩护我们，那我们脱险就很困难了。没啥。<笑>这童姑娘也是神枪手。哎，百步穿杨，而且本事还不仅仅是这些，以后各位慢慢就知道了。大家好，这八路军里边能认真多呀！哎，杜先生，这话可是说对了，不仅仅是我们这几个人，就连我们司令员，他不仅会指挥千军万马，而且那武功也是出神入化。我也听说你们司令员是个能文能武的将军，就是没缘见上一面。这好办，等将来有机会，我一定带着几位去拜见我们司令员啊！要是以我们司令员的性格，那说不定还能跟各位比划比划，过过招呢，是不是，小王？是<笑>，那就谢谢王先生了。哎，不客气，不客气。哎呀，各位兄弟，刚才呢，是我王木峰说话的方式不对，有问题，所以让各位产生误会，还望各位海涵。啊，王先生言重了，啊，是我们度量太小了，还知道自己度量小啊。王先生，有些话不知当讲不当讲。这都是兄弟和朋友了，没有什么不能讲的。说，那天生就不客气了。嗯，之前你说想跟我们交朋友是你们司令员的意思，这话天生不太明白。那好，那我就把我们司令员的意思向各位转达一下。是这样。我们司令员说呢，各位在平时都是各自为政，之间呢缺少一种必要的联系和帮助。杀鬼子的时候，随意性和意气用事的成分比较多，而且缺少周密和长远的计划。那么，如果照这样下去，一旦让鬼子摸清楚各位的行动方式和规律的话，那就会很麻烦。尤其是当鬼子针对你们其中的某一个人设下陷阱的时候。那这个人就会非常的危险，你们各位想一想，是不是这么回事？说的对。还有，各位正气凛然，侠肝义胆，对无辜百姓还有抗日军人不会见死不救。所以说，鬼子也正是利用这一点，想置各位于死地，就像是今天。王先生确实劝过我不要去。当然，我知道你们一定还会去，因为你们各位是被老百姓尊称为大侠的人。如果要是不去的话，在你们自己看来是失了身份。坦率地说，这也是各自的弱点。王先生想得周到。可是光有我一个人还不行啊，还得有游击队的支援和配合
还有小童，还有小王，这两个神枪手的支援。所以说，只有在互相支援、互相配合，而且还有周密和长远的计划之下，我们才有可能反败为胜。这确实是一个人很难做到的。所以说，我们司令员派我来跟各位交朋友，把大家聚拢成一个坚强的整体，形成一个铁拳杀鬼子。再加上八路军和游击队的支援和配合，那你们说，这样的话是不是能更好的保护自己，同时还能更有效的杀鬼子呀？好了，今天我说了这么多，各位回去可以好好想一想，看看我说的对不对。可行不可行？没有必要在今天就说出个所以然来。没错，我们是要对自己以前的做法好好反省反省了。<笑>是应该好好反省了。<笑>好了，今天呢，咱们就算是认识，就是兄弟和朋友了。对，是兄弟了。王先生，以后只要您有用得着我杜大鹏的地方，您就找人捎信给我，我住孔家庄孔金开讲。我杜大鹏做事从来不怕为朋友两肋插刀。嗯，好。有什么事儿，王先生说一声就成了。<笑>感谢各位对我的信任。当然，我呢，还有一个不情之请。大哥，请说。在各位。没有摸清鬼子虚实的情况下，如果想要行动的话，能不能事先通知我一声？咱们好商量商量。这俗话说，三个臭皮匠还能顶个诸葛亮。既然咱们是兄弟和朋友，那么就别让我这个当大哥的那么牵肠挂肚，行不行啊？行，这有啥不行的？王先生，就按您说的做。对，咋说？王先生也是一片好心。行，嗯，还有。各位有事儿，可以随时来找我。如果我不在的话，也会有人马上通知我。王先生，我先走一步，我还得去找吴娇。嗯，廖先生，我们的人呢，也在寻找宋姑娘，所以你不要太担心。谢谢王先生，不用谢，有消息我会马上通知你。请。各位请，请来，各位一吃，请。各位一吃，现在鬼子已经看清楚了我们每一个人的模样，所以从现在起一定要多加小心。王先生，你也要多加小心。谢了，告辞，保重。告辞。哎，让他们团结起来有什么不好？再了不起的人也需要个帮手吧？一个篱笆三个桩嘛。是啊。行啊，小王，懂的道理越来越多了。嗨，这算啥道理啊？我们老家的乡亲都懂。哟呵，那看来你们老家的群众基础打得很扎实。<笑>好，走吧。哎，王营长，他们怎么那样的态度？好像我们非得求他们干什么似的。一般呢，身怀绝技的人。都会比较清高，我们要多理解他们。营长，那咋不见你清高呢？你的武功比他们都高，又是老革命，战功也立过一大堆，你也没啥架子。正因为我们是革命军人嘛，所以说不论职务高低啊，本事大小一律平等。是。哎，他们都走了。啊，刚走。大嫂，我帮你。那个灶啊，早晚都得重新盘盘了。老起烟不冒火，嗯，这不，连口锅都烧不热，让人家连饭都没吃就走了，真是。那不正好啊？他们几个走了，这样我们可以多吃点。王一长，嗯，小王，哎，哎，自己。营长，你看看，嗯，啊
请你。营长先吃。小童吃得惯吗？挺习惯的，这一天到晚啊，就盼着能吃上这么一顿白面烙饼卷大葱呢。可不是嘛，大嫂，这在我们根据地可是好东西，贵宾来了才给吃的，平时司令员都吃不上。那你们吃着，我去给你们端稀饭。哎，嗯。哎，营长，嗯，你真能破廖天生的绣花针？任何高超的武功都有破解之法，绣花针也不例外。那咋破呢？这个问题我已经答应过廖先生了，不能把破解之法告诉任何人。当然，就算我告诉你了，你也破不了。那为啥？为啥？这么说吧。如果你没有深厚的内力和与廖天生相当的武功，你破不了他的绣花针。哦，嘿嘿嘿，那我就不想了。哎，王营长，刚才你的话还没说完，你说他们几个懂一个好汉三个帮的道理吗？他们当然懂。那他们几个人为什么就是不愿意团结在一起？他们是放不下架子。是怕别人小看了他，可以这样理解。他们这些人不愿意欠别人的情，自然也就不希望受别人的恩惠，更不愿意让人以为他们是想依赖别人。再加上平时呢独来独往的习惯了，如果让他们互相照应，恐怕他们自己都会觉得不自在。小心呀，小童，我知道错了。知错就改，是。同志们，实际上，他们每一个人都是抗日的英雄，都是我们这个民族抵御外辱、不屈不挠的代表。所以我们在心里要真正的去尊重他们，否则就没有办法把他们团结在我们周围。嗯，这是个原则问题，必须要记住，明白了吗？明白，明白。嗯，来吃饭。哎二位告辞。等等，在下有句话想问廖先生。说。廖先生觉得王先生这个人怎么样？是个好人。交朋友呢？没问题。那我看你刚才根本没有想交这个朋友，对不对？我现在还没心情交朋友。哼，恐怕这不是你的心里话了。什么意思？我觉得你是不愿意和我们这样的人为伍。那倒不是，虽然你粗了些，但是好好教化教化，也未必不是一条好汉。你根本没把我放在眼里，看什么看？虽然你铁头侠名声在外，可那都是百姓认定的。在我心里，你这脑袋跟西瓜差不多。嗯。想试试？你想打？你不敢？不许打！是这个大块头想打
不是打，是切磋。不行，铁兄说的对，如果要是让百姓知道他们心中的这几位大侠自己打起来，岂不是笑话？不如这样，怎样？咱们三个人比比速度。咋比？由铁兄把他掷出去，我们三个人一起追。在到达那棵树上之前，谁先抓着他，就算谁赢。怎么样？行。赢了怎样？赢的人自然会被别人高看，输的人自然会被别人小看。这被小看的人一定不会瞧不起这被高看的人。至于其他的功夫，咱们改日再比，如何？好。你以为我练的是硬气功，轻功就不如你？如不如，咱们比后就知道了。来吗？铁兄，听我口令。我数到三，你把它支出。准备，一、二、三先生，嗯，兔子耍我们。廖先生，你为什么不一起追？我知道我的速度不及铁兄了，可是我们说好的一起追。我们三个人各有所长，比什么都各有高低，有长有短，所以别老想着谁瞧不起谁，谁比谁高比谁能。是你瞧不起别人，你又瞧得起谁了？哦，你现在不会瞧不起铁兄了。我没瞧不起他，你没瞧不起他。在王先生说咱们互相帮衬打鬼子的时候，你心里想什么？啥也没想，啥也没想。其实咱们心里都端着架子呢，铁兄你也端着呢，对不对？对，我自然也端着呢。可出来一想。咱们是让王先生给看笑话，你们当时为什么不痛快点答应呢？你咋不痛快点呢？我不是比你有文化吗？哎，文化人不是比粗人要面子吗？哎，对不对，铁兄？你瞪什么眼？别不服，戏文里的唱词你认识吗？就像你那铁头，我廖天生也服，对吧？吹胡子瞪眼算什么真英雄？好好想想吧，四肢发达的铁头侠，告辞。哎，哎，最后一句啥意思啊？聪明，我笨。哎，站住！站住！站住！哎哎哎！啊！
Ouch! Thank you. Uh, do you speak English? <laughs> 